Olá pessoal do Boteco, estou de volta depois do GP da Espanha, que foi vencido de maneira fácil pela Mercedes, mas quem deu o que falar novamente foi a Ferrari. Nesses dias, aí depois do GP da Espanha, só se fala de Ferrari, só se fala de novo de algo errado que esteja acontecendo, algo ilegal que esteja acontecendo com o motor da Ferrari. Existem duas frentes no momento. Uma frente, o, o jornalista alemão muito conceituado, Michael Schmidt, ele publicou no Auto Motor Mundo Sport, que é o site alemão no qual ele trabalha, que a, a, a Mercedes e todas as equipes estão colocando muita pressão para que a, a FIA dê um, um fim no que está acontecendo com o motor da, da Mercedes, que eu vou. É, da, da Ferrari, perdão, que eu vou explicar um pouquinho depois. E eles estariam a, até ameaçando fazer um protesto oficial se nada for resolvido até o GP de Mônaco. Isso foi o que o Marco Schmidt uh, publicou. Mas o que eu ouvi uh, também, a própria Ferrari admitiu que o motor não estava com, com 3 décimos a menos de, de potência. Com, 30 cavalos a menos de, de potência, 27 cavalos a menos uh, no GP da Espanha e gente da FIA falando que na verdade já acharam e já mandaram tirar o que seria uma bateria a mais, uma bateriazinha a mais acharam lá um conector que estava no, no lugar que... tá, tudo bem, vocês podem ter esse conector aí vocês podem ter essa bateria extra aí mas como vocês vão explicar que o, o MG, o K né, que é, esse é o, o centro uh, da, de toda a polêmica da Ferrari. Como vocês vão explicar que o MG, o K, que a gente já inspecionou, ele está mandando de volta 2 megajoules por volta para o carro e vocês têm essa bateriazinha extra aqui. E os engenheiros se enrolaram, não sabiam muito bem como explicar isso e o pessoal da inspeção da FIA falou oh, vocês vão ter que tirar isso aqui porque isso aqui está errado. Como que a Mercedes descobriu isso? A Mercedes contratou uh, um, uh, um chefe de motores da Ferrari, Lorenzo Sassi. Uh, ele chegou na, na Mercedes no começo desse ano, ele já tinha saído da Ferrari há um tempo, mas ele sabia que existia isso no motor da Ferrari. E ele foi lá, falou, pessoal da Mercedes, a Ferrari está fazendo isso, o que geralmente acontece. Por isso que demora um tempo, muita gente perguntando ah, como que esse carro passou nas inspeções. As inspeções elas não são assim tão... Ah, delicadas para ir atrás de tudo e, na verdade ter uma bateriazinha extra ali não é errado o que é errado como eu expliquei é você uh, voltar para a pista eu chamo de deployment você uh, usar uh, mais de 2 megajoules por volta e, e isso no MG UK e em todos os sistema energético são 4 megajoules por volta incluindo o MG UH também mas o, o, o procedimento geralmente é o seguinte vai a Mercedes e fala, olha, desenha um, um projeto, um novo projeto para o motor. Olha, eu estou pensando em colocar no meu motor isso, 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 isso. E a FIA olha e fala, não, mas isso vai contra as regras, isso está errado. E aí a Mercedes volta e fala, ah, então eu gostaria que vocês mandassem uma clarificação, um esclarecimento para todas a, as montadoras, para todas as fornecedoras de motor, para que eles, então, saibam que isso não pode já sabendo que a, é a Ferrari T. Isso foi feito uh, antes do GP da Espanha, mas depois a Mercedes pegou uh, mais pesado e falou, olha, peraí, existiu a, a clarificação, eles sabem que não pode, a gente sabe que tem, podem procurar que está ali. E aí eles procuraram e finalmente acharam. Essa é uma das versões que eles já acharam e já mandaram des desligar já na quinta-feira do GP uh, da, da Espanha, faz sentido por, por várias coisas, e a outra versão que foi publicada pelo Mike Schmidt é que isso ainda não foi resolvido e que há uma cobrança muito grande para que seja resolvido até o GP de Mônaco. Uh, por que que faz muito sentido? Essa bateriazinha, ela teria 20 kW, que equivale a 27 cavalos por volta, o que no GP da Espanha seria uh, mais ou menos 270, quase 3 décimos numa volta. Isso não é em todos os momentos, né? Que a Ferrari tinha esses três décimos a mais por toda a corrida. É como é uma, essa bateria extra, é como se fosse o que a gente ouve muito eles falarem de botão de ultrapassagem. Então, é, esse botão de ultrapassagem, o que, que é? Ela é aquela potênciazinha extra, energia extra, na verdade, não é potência do motor de combustão, que é, ela é usada em alguns momentos. Ela é usada na classificação, ela é usada na nalgada e naquelas voltas, em lap, outlap quando é preciso forçar mais o ritmo e o momento crucial da corrida e também para ultrapassagem. Então é, seria essa a vantagem que
que a Ferrari estaria tendo e que teria sido tirada no GP da Espanha. Se a gente vê o resultado da classificação na Espanha, a gente vê que o, o, o Sebastian Vettel perdeu a, a pole por ou 170, algo nesse, um pouco menos de dois décimos, e ele estava conseguindo as pole positions. Então faz sentido, se a Ferrari tinha três décimos a menos para a classificação, Uh, deu para ver isso uh, na classificação do Vettel no GP da Espanha. E também, uh, durante as, as voltas, ele tentou se defender de um, um, um undercut do Valtteri Bottas durante a corrida. Ele acabou conseguindo se defender, mas porque a parada do Bottas foi ruim. Por isso ele conseguiu se defender, uh, assim, por muito pouco do, do undercut. Logo na primeira parada dele, a única parada do Bottas. A Ferrari tem razões para estar preocupada é em relação a, aos pneus. Então o Vettel, depois da corrida da Espanha, ele falou que, que eram três as fontes de preocupação da, da Ferrari, ele citou o motor sim, e ele citou também os pneus. Uh, os pneus naquele momento, naquele domingo, ele falou, ah, porque a Pirelli mexeu na construção dos pneus e coisa do tipo, mas uh, depois ele voltou atrás, na segunda-feira, na terça-feira, quando ele estava testando a Ferrari, ele falou, não, a gente já olhou os dados, a gente viu que seria muito pior pra gente se eles não tivessem alterado o, o pneu, pneu que só foi alterado para Espanha, vai ser alterado na, na França de novo e na Inglaterra são circuitos que têm curvas longas, de raio longo e também muito rápidas, então por isso a, a Pirelli, eles estão tentando levar pneus mais macios para esses circuitos, para mandar esses pneus mais macios, eles precisavam de uma banda de rodagem um pouco mais Uh, um pouco menor, um pouco mais fina, que é para não, não ter bolhas. Ainda assim, teve bolhas, sim, uh, no GP da Espanha, nos pneus super macios que ficaram abandonados lá. Ninguém queria usar, mas a Pirelli acredita que tenha sido por causa da temperatura. Na verdade, a temperatura na corrida na Espanha estava mais ou menos no mesmo nível que na última semana dos testes de pré-temporada. Estava bem frio na Espanha, com certeza não vai estar tá tão frio na França. Na Inglaterra nunca se sabe, ninguém quer apostar com, com o clima na Inglaterra. Mas preocupa a Ferrari, tirando essa questão do, da alteração de pneus que a Pirelli fez, que eles perceberam que isso não é um problema para eles, mas o que preocupa a Ferrari é o fato do Vettel ter tido que parar duas vezes. Ele parou duas vezes, efetivamente, porque ele precisava parar. E só o Sirotkin, o Hartley e mais um piloto Pérez uh, precisaram parar duas vezes uh, durante a corrida. E era é, o fato da, da, da Ferrari tratar bem os pneus era algo que vinha uh, sendo a vantagem, uma vantagem da Ferrari desde o ano passado, até em relação a Mercedes e alguma coisa aconteceu aí no GP da Espanha, pode ter sido uma combinação de vários fatores, mas pode ter sido também o fato do Vettel ter ficado entre as duas Mercedes e a gente via que o Valtteri Bottas conseguia se manter a um segundo e meio do, do Vettel, o que na Espanha significa que ele estava mais rápido, então estão os dois pilotos da Mercedes andando muito mais rápido do que a, a Ferrari do Vettel, ele teve que forçar o ritmo na primeira parte da corrida e acabou comprometendo a corrida inteira. O pessoal pode estar pensando, o que, que essa louca está falando se um piloto está a 1.5 do piloto que vai à frente falando que ele está mais rápido do que o piloto que vai na frente? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Uh, isso foi algum, uh, foram alguns dos dados que a gente ficou sabendo uh, numericamente, agora a gente sabia que isso acontecia, mas numericamente, durante o final de semana do GP da Espanha, porque nos foi explicado uh, exatamente o que muda uh, na temporada 2019 em relação às asas, né, que vão, vão ser simplificadas e vão, vai haver mudanças uh, também na, em termos de de tamanho das asas, uh, e o que isso vai representar, ou pelo menos o que se espera que isso vá representar. O que acontece hoje em dia é um circuito como, os, uh, como o circuito da Catalunha, que é um circuito em que uh, o efeito da aerodinâmica é muito forte, quando o piloto está a pelo menos 3 segundos, alguns pilotos falam em 4 segundos, então vamos colocar de 3 a 4 segundos do piloto que está aí na frente, ele já começa a sentir o ar turbulento. Então por isso que eu digo, se o piloto está a um segundo e meio do outro em Barcelona, o carro está muito difícil de guiar, mas ele consegue se manter ali a um segundo e meio justamente porque ele está muito mais rápido. A gente viu isso também com as duas Red Bull em relação ao, ao Kimi Raikkonen. Então o que a gente viu efetivamente na Espanha foi a Ferrari sendo na corrida a equipe mais lenta 
entre os três primeiros. Lembrando que isso não é só uma questão do motor, não. Mesmo se isso realmente aconteceu, se realmente desligaram uma parte, aquele plugzinho dessa bateria a mais do motor, isso não deveria afetar o ritmo de corrida da Ferrari. Então são dois problemas diferentes que a Ferrari teve uh, na Espanha. E voltando às regras de 2019, o que eles querem é que esse, esse ar turbulento ele só seja um segundo, no máximo um segundo atrás do outro piloto. Então você está seguindo o seu rival, se você está a menos de um segundo dele, seu carro ainda não sente tanto uh, essa turbulência. Esse é o objetivo das regras de 2019, se esse objetivo vai ser atendido, isso é outra história, muita gente questiona isso no paddock, porque essas regras foram feitas a toque de caixa. Existia um grupo de, de ultrapassagem que estava estudando soluções para o regulamento para 2021, mas depois que teve o GP da Austrália, também nos testes os pilotos estavam reclamando muito que não conseguiam um seguir o outro de perto, o que estava pior em relação ao ano passado, aí a FIA começou a pressionar as equipes para vamos fazer alguma coisa já para o ano que vem, uma mudança pequena, mas que vai dar o um norte para a gente, para a gente enxergar exatamente qual é o melhor caminho para 2021. E isso foi a, apresentado para as equipes do GP do Bahrein. Então, no começo de abril, foi apresentado para as equipes e as equipes ficaram duvidando um pouco se isso era realmente uma boa ideia. Aí a FIA falou, olha, o que a gente está pedindo para vocês agora é que vocês ah, emprestem o CFD, emprestem os túneis de vento nas próximas semanas para a gente poder testar as nossas o que a gente viu aqui que está dando certo se a gente vai a gente testa então se isso realmente dá certo e a, equipe, a maioria das equipes concordou com isso e a FIA usou os túneis de vento e o CFD uh, dos times por algumas semanas e chegaram a essas regras quando eles foram aprovar essas regras como eu expliquei no meu blog na semana passada no começo da semana passada eles foram para votação sem qualquer certeza de que isso seria aprovado. Eles precisavam de uma aprovação de, de dois terços, se não me engano, para levar isso adiante. E foi aprovado. Foi aprovado com um voto inesperado da Ferrari e, junto com Ferrari, Sauber e Haas. E aí, juntando toda a história com o que eu falei no, no começo, o que acredita-se é que a Ferrari, já sabendo que o seu motor estava de fato irregular e prevendo que as equipes talvez protestariam os resultados do começo do ano, fez esse voto como uma troca política para a FIA depois não fazer nada e deixar os pontinhos que a Ferrari conseguiu no começo do ano em paz. A teoria faz sentido. Vamos ver se isso realmente aconteceu na pista. Provavelmente não vai ser em um ano que a gente vai ver isso, né? Pela natureza do circuito, mas no Canadá, se são realmente os fatos, a gente vai ver com certeza no Canadá. Voltando ao Walter e Bottas, voltando ao GP da Espanha, é, ele foi mais uma corrida que ele ficou no quase. Ele ficou a 40 uh, centésimos de, do Hamilton na classificação. E aí você vê como um errinho na classificação ou uma volta que o Hamilton fez um pouquinho melhor do que ele, acabou acabando com as chances dele, porque é o GP da Espanha, aí na largada, ele acabou ficando encaixotado, foi para terceiro, e daí de terceiro você não consegue sair. A Mercedes tentou fazer alguma coisa na estratégia para tentar ajudar, mas foi uma corrida até complicada em, em relação à estratégia, por causa daquela primeira parada do Vettel, porque não se sabia se era por pneu ou se era por estratégia, né? até por isso a gente viu aquele mecânico da, da Mercedes, engenheiro da Mercedes, indo lá dentro do box da Ferrari para tentar olhar como é que estava o pneu do Vettel, para tentar definir se tinha sido estratégia ou se tinha sido por desgaste mesmo, mas de qualquer maneira, é só para vocês pensarem como um pequeno detalhe na classificação pode uh, fazer o final de semana ou acabar com o final de semana do piloto. E mais uma vez, o Valtteri Bottas ficou uh, no quase, agora por culpa dele. Né? São 40 centésimos, mas o Hamilton fez um trabalho melhor do que ele. Depois da corrida, o Hamilton foi absolutamente perfeito, dosou os pneus 
correndo lá na frente, dosando o ritmo do que ele exatamente precisava para ficar seguro em relação a uma janela de, de safety car, que é uma coisa que já fez ele perder corrida esse ano. Foi absolutamente perfeito, o Hamilton estava muito feliz com o carro, o que me fez perguntar para ele. Então, Lewis, você vai chegar em Mônaco com 17 pontos na frente, lembrando que depois do GP eh, da China, ele estava 17 pontos atrás, ele vai chegar agora com 17 pontos na frente, GP de Mônaco, carro funciona, funcionando do jeito que você quer. E aí, confiante pro GP de Mônaco, ele falou, nossa, GP de Mônaco é um complicado para mim. E é mesmo, né? O Hamilton ganhou só duas vezes em Mônaco, ainda que ele seja um piloto que é sempre um piloto muito impressionante de ver em Mônaco, muito legal de ver em Mônaco, mas ele só ganhou duas vezes lá, em 2008 e em 2016. Ele falou, eu não ganhei o suficiente em Mônaco, mas vai ser muito difícil, porque as Red Bull vão vir muito forte. A Haas foi uma grande surpresa. Todas as corridas a gente não estava conseguindo ver exatamente qual era o ritmo da Haas e eles também não têm tanto dinheiro assim para ficar desenvolvendo o carro. E no GP da Espanha várias equipes trouxeram grandes uh, pacotes de desenvolvimento, equipes que lutam diretamente com a Haas, que são a Force India, a Renault, que para mim foi a grande decepção do final de semana na Espanha, e a, a McLaren também. A McLaren melhorou um pouco, mas o Fernando Alonso terminou, ele calcula que a diferença na classificação uh, para os líderes esteja em 2 segundos, 2 segundos é muita coisa, e ele terminou a 30 segundos da primeira Red Bull. Então pensando no mesmo motor, o motor Renault ele tem uma certa defasagem, mas ainda assim, numa corrida que, lógico, o Verstappen foi seguro pelo Raikkonen um tempo, mas o Alonso também teve uma primeira volta ruim e acabou tendo que trabalhar pelo meio do tráfego, ele estava com o pneu errado, ele estava com o pneu super macio na largada, mas foram, não foi uma corrida limpa para nenhum dos dois, mas mesmo assim foram 30 segundos de diferença e isso é uma grande diferença, especialmente após o, o pacote, pacote grande, bastante visível, que a McLaren levou para Barcelona, então mais um, um, uma pimentinha ali nessa temporada da McLaren que está muito difícil. Mas agora a Renault também, a Renault também ficou um, um pouco para trás, a Renault estava muito tranquila como a quarta força do campeonato e no, durante o GP da Espanha a Haas esteve nesse lugar. A Haas lembrando que usa o motor Ferrari, então se eles também tinham esse tal conector se eles também tinham essa tal bateria extra uh, e se isso realmente foi desligado, como explicar que a Haas teve um, um desempenho tão grande? Então, são várias dúvidas aí que vão ficando para as próximas corridas. Próxima corrida, que é Mônaco. Eu estou com o Hamilton, eu acho que a Mercedes... A Red Bull vai dar muito forte. Pode ser uma corrida perigosa e um bom teste para o Max Verstappen. Ele vai ter, vai ter a, a faca e o queijo na mão para ganhar pela primeira vez em, uh, em Mônaco. Ele tem como companheiro o Daniel Ricardo, que sempre é muito bom em Mônaco, mas eu acho que essa é uma grande chance para o Max mostrar que ele botou a cabeça no lugar e, e que ele uh, pode voltar a ser considerado o um sério candidato aí a vitórias e não o um sério candidato a barberagens, mas também é Mônaco e pode ser muito complicado para ele. É perigoso para ele até, porque é, é Mônaco e qualquer excesso de vontade, se ele tiver com aquele excesso de vontade do comecinho da temporada, esquece, ele vai, vai para o muro em Mônaco, então vai ser um momento muito importante para o Max Verstappen na temporada, para todas essas questões de motor, de quem está na frente, talvez Mônaco mascare um pouco as coisas, uh, tem muito a ver também com os pneus, a gente vai ter os pneus hiper macios pela primeira vez, mas em Mônaco a superfície é muito lisa, então uh, pode ser que esse pneu demore um pouco para aquecer, a gente já teve alguns casos em que a Pirelli mesmo mandando todos os pneus mais macios possíveis para a classificação, eles tinham que fazer uma volta, fazer outra volta para aquecer, porque é um, um asfalto normal, né? um asfalto de rua normal, então ele é menos abrasivo do que o asfalto de pista e também não tem muitas curvas que colocam muita energia no pneu. Então é sempre um, um, uma pista complicada para pneus, o que pode ser uma má notícia para a Mercedes, né? porque voltando às primeiras corridas eles tiveram problemas com essas pistas que colocavam menos energia no pneu, o que não é o caso de Barcelona, então são algumas coisas interessantes em relação aos pneus que a gente vai ver em Mônaco, não tanto em relação aos motores, mas aí no Canadá, aí sim, vai ser a hora, de, a hora da verdade. Então, 
é isso pra, é, por essa semana. O motor da Ferrari, legal ou não, é uma questão. Red Bull vai ser muito forte em Mônaco, é uma questão ou não. E também se os pneus da Mercedes vão esquentar finalmente em Mônaco. É, por isso, essa semana, eu despeço, me despeço por aqui. Convido vocês a acompanharem o meu blog, julianicerasoli.com.br, também no Facebook, no Instagram, myf 1 Life. E volto depois do GP de Mônaco com mais um programa aqui para o Botelho.